নমস্কার ডক্টর জয়লগের উনআশি তম ফেসবুক লাইভে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি ওয়েব ম্যাগাজিন ডক্টর জয়লগ শুরু হয়েছিল দু হাজার কুড়ি সালের পয়লা জানুয়ারি এই ওয়েব ম্যাগাজিনের চার বছর পূর্ণ হতে চলেছে আর কয়েকদিনের মধ্যে এই উপলক্ষে আজ আমি ডক্টর জয়লগের সম্পাদক মন্ডলীর সদস্যদের নিয়ে ফেসবুক লাইভে এসছি আমার সঙ্গে আছে সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য ডক্টর চিন্ময় নাথ চিন্ময় নাথ পৌঁছায়নি এখন এসে জয়েন করবে ডাক্তার ইন্দ্রনীল সাহা ডাক্তার ইন্দ্রিল ভৌমিক আর আমাদের কার্যকরী সম্পাদক পিয়ালি দেবিশ্বাস আমরা যদি একটু সংখ্যায় যাই আজ অব্দি এই পত্রিকায় পোস্টের সংখ্যা হচ্ছে চার হাজার পাঁচশো ছাপ্পান্নটা আমাদের ম্যাগাজিনের দর্শকের সংখ্যা চার লক্ষ ছেষট্টি হাজার সাতশো এগারো আজ সকাল অব্দি আর ম্যাগাজিনে যারা লেখালেখি করছেন বা ভিডিও দিচ্ছেন এরকম অথারের সংখ্যা আজ অব্দি দুশো জন ডক্টর জয়লগের একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে তাতে এখন অব্দি দুশো ছিয়ানব্বইটা ভিডিও পোস্ট করা হয়েছে আর গ্রাহকের সংখ্যা মানে যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন এই ভিডিওটাকে আমাদের চ্যানেলটাকে ইউটিউব চ্যানেলটাকে তাদের সংখ্যা হচ্ছে এক হাজার একশো আশি ডক্টর ডায়লগ নামে আমরা একটা প্রিন্ট ম্যাগাজিন বার করতাম এটা বার করতাম দু সাল থেকে দু সালের মাঝামাঝি অব্দি ডাক্তার এবং মেডিকেল ছাত্রদের সামাজিক অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক এবং আইনি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনার মাধ্যম ছিল এই এই বুলেটিনটা দু হাজার সতেরো পরবর্তী সময় ডাক্তার ও রোগীদের সম্পর্ক যখন তলানিতে পৌঁছতে পৌঁছায় সেরকম এক সময় আমরা নিজেদের একটা সংবাদ মাধ্যম থাকার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি তবে এবার আমরা কেবল ডাক্তার ও মেডিকেল ছাত্র নয় আমরা তাদের সঙ্গে রাখি জনসাধারণকেও আমার প্রথম প্রশ্ন ইন্দ্রনীলের কাছে ডক্টর ইন্দ্রনীল সাহা দেওয়াল ভাঙতে আসছে এই স্লোগানটা তৈরি করেছিলেন আপনি চার বছরে ডাক্তার রোগীর মধ্যেকার দেওয়ালটা কতটা আমরা ভাঙতে পেরেছি এটা হচ্ছে যে দেওয়াল ভাঙছি না ডাক্তারের মাথা ভাঙছি না লুগির পকেট কাটছি ব্যাপার গুলো খুব মানে আপেক্ষিক ব্যাপার তবে আমার মনে হয় যে আমরা যে প্রশেষটা শুরু করেছিলাম তা অনেকটাই সফল অ্যাটলিস্ট একটা প্ল্যাটফর্ম আমরা পেয়েছি যেখানে ডাক্তার রুগী পরস্পরের সাথে কথা বলে মতের আদান প্রদান করে কিন্তু বুঝতে হবে আমরা ছোট একটা সার্কেল এই জিনিসটা করছি মানে বৃহত্তর সমাজ থেকে আমরা অনেকটা দূরে আছি যে আমাদের সব কথা তা সবার কাছে পৌঁছচ্ছে না কারণ আমাদের সাবস্ক্রাইবার যে ভীষণ বেশি তা নয় এবং যেটা হচ্ছে যে এই যে দেওয়াল ভাঙাটা এটা শুধু ডাক্তার চেষ্টা করলেই হবে না এটাকে পেশেন্টদেরকেও চেষ্টা করতে হবে যে কিভাবে এই দেওয়ালটাকে ভাঙা যায় কারণ দেওয়ালটা গড়েছে কে দেওয়ালটা ডাক্তাররাই করেছে না রুগীরা করেছে এটা কিন্তু আমরা জানি না দুজন মিলেই হয়তো আমরা করেছি এবং এর মধ্যে আর একটা ফেউ এর মতো আমি বলবো সেটা মিডিয়া তারাও এই দেওয়ালটা তৈরি করতে বেশ ভালো রকম সাহায্য করেছে আর কি কারণ সব সময় দেখা যায় যে যদি কোনো লোক মারা যায় তার মেইন মারা যাওয়ার কারণ মনে হয় যে ডাক্তারের গাফিলতি তো আমার মনে হয় অনেকটাই আমরা ভেঙেছি বাকিরা বলতে পারবে যে আমরা কতটা সফল হয়েছে এই কাজে আমি এর পরের প্রশ্নটা পিয়ালির জন্য এই ওয়েব ম্যাগাজিনের পরিকল্পনার অনেকটাই আপনার করা কিভাবে আপনি এই পেজ গুলোকে সাজিয়েছিলেন সেটা যদি বলেন যখন এই ওয়েব ম্যাগাজিনটা তৈরি করার চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছিল সে সময়টা মানে একটা পটভূমিকা ছিল একটু আগে ডক্টর গুন বললেন দু হাজার সতেরোতে একটা বৃহত্তর ডাক্তারদের আন্দোলন আমরা দেখি যেখানে সেই সময় সাতটি ডাক্তারদের সংগঠন মিলে একটা জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস এর একটা আন্দোলন হয়েছিল বিশেষ করে সেই সময় যে সরাসরি মানে রোগীর পরিবার থেকে সরাসরি আক্রমণ হচ্ছে ডাক্তারদের বিরুদ্ধে এবং সেই সঙ্গে আরো অনেকগুলো ইস্যুতে একসঙ্গে সাতটি ডাক্তারদের চিকিৎসকদের সংগঠন তারা একসঙ্গে হয়েছিল এবং আন্দোলনের পথে নেমেছিল 
তো এটা একটা পটভূমি তৈরি করেছিল সেই সময় হয়তো অনেক চিকিৎসকই বিশেষ করে যারা আন্দোলনের মুখ ছিলেন তাদের হয়তো মনে হয়েছিল যে কিভাবে মানে আমাদেরও ধর একটা বলার প্ল্যাটফর্ম দরকার আর কি সেই জায়গাটা একটা পটভূমিকা তৈরি করে দিয়েছিল তার পাশাপাশি আমি তখন মেন স্ট্রিম মিডিয়াতেই কাজ করছিলাম তো সেই সময় আমরা আন্দোলনটা খুব কাছ থেকে দেখি সেই সময় তো তার পাশাপাশি যে মেন স্ট্রিম মিডিয়াতে আসে না এরকম অনেক কিছু মানে একটা সচেতনতা বিষয় বিষয় চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়গুলোতে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়গুলোতে মানুষকে সচেতন করার একটা চেষ্টা করা উচিত যেখানে হয়তো মানে যে ভূমিকাটা মেন স্ট্রিম মিডিয়ার হওয়ার কথা ছিল সেটা কোথাও একটা গিয়ে হচ্ছে না সেগুলোর অনেকগুলো কারণ আছে তো এই যে না হওয়া এবং তার সঙ্গে একটা এই যে পটভূমিকা এই দুটো বিষয় একসঙ্গে যুক্ত হয়ে ডক্টর ডায়ালগ এর একটা ভাবনা সেই সময় শুরু হয়েছিল তো আমরা যে সময় মানে সেই সময় যেটা চেষ্টা করেছিলাম সেটা হলো এমন একটা প্ল্যাটফর্ম যেখানে চিকিৎসকরা তাদের কথা বলতে পারবেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যে চিকিৎসা সংক্রান্ত এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ইস্যুগুলোতে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে তোলা এই কাজগুলোর জন্য আমরা সেই সময় ডক্টর ডায়ালগ শুরু করেছিলাম আর মানে আমরা পেজ কিভাবে সাজিয়েছিলাম সেটা আমার কাছে কয়েকটা জিনিস পরিষ্কার ছিল এক যেটা হলো কোনো মানে বাজার চলতি বাণিজ্যিক ম্যাগাজিন যেরকম হয় সেই রকম হবে না কারণ এর মূল উদ্দেশ্য ব্যবসায়িক নয় মানুষকে সচেতন করা সেই ব্যাপারগুলো আমাদের মাথায় ছিল তো এটার মানে বেশ কতগুলো সেগমেন্ট আছে যে কারণে মানে এটার সেগমেন্ট আছে ডক্টর অন কল ছবিতে চিকিৎসা মা ও শিশু মন নিয়ে ডক্টর ডায়ালগ ঘরোয়া চিকিৎসা শরীর যখন সম্পদ মানে এরকম কতগুলো ডক্টর অন কল আমরা এরকম ভেবেছিলাম যে যেখানে হয়তো রোগীরা সরাসরি তাদের উত্তর প্রশ্নগুলো রাখবেন এবং কোন একটা অবসর সময় বা যাই হোক এরকম একটা সময় ডাক্তাররা সেগুলোর উত্তর দেবেন তারপরে ছবিতে চিকিৎসা মানে অনেকটা কোন শব্দ বন্ধ সেরকম ভাবে কোনো খবর অনেকটা লেখালেখি না করে কিছু ছবির মাধ্যমে যেমন সাপে কাঠা চিকিৎসা পায়ে কিভাবে যত্ন নেবেন বা ডায়াবেটিস এর যত্ন কিভাবে নেবেন বা কোন কোন বিষয়ে সচেতন থাকবে এরকম অনেক কিছু ছবিতে যে সময় আমার মনে আছে যে শ্বাসকষ্ট মানে ঠান্ডা লাগলে স্টিম ইনহেলের যে ছবি এই ধরনের ছোট ছোট সচেতনতামূলক যা মানুষকে সহজে শেখানো যাবে এরকম কিছু ছবি দিয়ে আমাদের একটা সেগমেন্ট আছে তারপরে আছে মা ও শিশু এটাতে মা এবং বাচ্চা সংক্রান্ত যে চিকিৎসার সমস্ত বিষয়গুলো শুধু চিকিৎসা নয় স্বাস্থ্য তাদের যে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়গুলো সেইগুলো তারপর আর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সেগমেন্ট ছিল মন নিয়ে মন নিয়ে আমাদের জানি যে আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য প্রায় মহামারীর মতন ছড়িয়ে পড়ছে আগামী দিনেও আরো বেশি খারাপ অবস্থা হবে তো সেইটা নিয়ে মন নিয়ে মানে যদিও মানসিক স্বাস্থ্য মহামারীর মতন ছড়িয়ে পড়ছে কিন্তু এখনো মানসিক চিকিৎসা নিয়ে মানুষের মনে খুব স্টিগমা কাজ করে তো সেই সেই জায়গা থেকে একটা সচেতনতা মানুষের মধ্যে যে কোন কোন গুলোকে আমরা মানসিক স্বাস্থ্য এবং তার স্বাস্থ্যের অবস্থা খারাপ কোন কোন ইন্ডিকেশনে বুঝবো বা এই সংক্রান্ত বিষয়গুলো আর ছিল ঘরোয়া চিকিৎসা হ্যাঁ ঘরোয়া মানে ডাক্তারের কাছে না গিয়ে আমরা কিছু বিষয় যেরকম প্রাথমিক কিছু চিকিৎসা বা ঘরে যে কোনো চিকিৎসা পদ্ধতি কিরকম ভাবে শিখবো সেইটা নিয়ে একটা সেগমেন্ট ছিল তারপরে শরীর যখন সম্পদ শরীর যখন আমাদের অনেক কিছু আছে যেটা লাইফ স্টাইল ডিজিজ তো সেইখানে একটা ডায়াবেটিস এর ক্ষেত্রে কি কি ধরনের আচরণ করলে বা কি কি ধরনের নিয়ম কানুন মেনে কাজ করলে মানে শরীরটা অনেকটা সুস্থ থাকবে সেই ধরনের শরীর যখন সম্পদ ছিল আর ছিল ডক্টর ডাই ওই যে বললাম যে ডাক্তারদের একটা নিজস্ব প্ল্যাটফর্মও দরকার ছিল কারণ এর আগে মানে নিজের কথা বলার মতন যে জায়গাটা সেটা এই ডক্টর ডক্টর ডায়েরি এবং ডক্টর ডায়ালগ আর কি ডক্টর ডায়েরি যেটা যেখানে সে তার একেবারেই ব্যক্তিগত কথা ইয়ে করবে আর ডক্টর ডায়ালগ যেখানে সেই চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়গুলো বলবে এরকম ভাবে দুটো ডাক্তারদের জন্য সেগমেন্ট রাখা হয়েছিল তার সঙ্গে সঙ্গে ছিল স্বাস্থ্য আন্দোলন আমরা জানি যে আমাদের দীর্ঘ সময় মানে সেই স্বাধীনতার পর থেকে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বেশ কিছু সময় আমরা একাশি সময় যে ওষুধ আন্দোলন দেখেছি বা তারপরেও আরো যে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যে কিছু আন্দোলনের বিষয় হয়ে উঠেছিল সেই সংক্রান্ত কিছু খবর বা কিছু আর্টিকেল এখানে রয়েছে তারপরে ছিল সরকারি কর্চা সরকারি কর্চায় সাধারণত সরকারি মানে বিভিন্ন রকমের সরকার এই নিয়োগ করছে চিকিৎসা ক্ষেত্রে বা এতগুলো মানে নতুন কোন চিকিৎসার 
কিছু বিষয় মানে নোটিফিকেশন সেইগুলোতে ছিল সরকারি পর্যায়ে আর বাংলার মুখ মানে সারা বাংলার কোথায় কি চিকিৎসা সংক্রান্ত খবর সেটাতে ওখানে ছিল আর ছিল বহির্বিশ্ব বহির্বিশ্বতে আমরা সারা পৃথিবীতে যে আধুনিক তম চিকিৎসা ব্যবস্থা বা আধুনিক তম কোনো আবিষ্কার চিকিৎসা ক্ষেত্রে সেইগুলো নিয়ে আমরা সেখানে মানে লেখা থাকতো আর ছিল ইতিহাসের স্মরণী ইতিহাসের স্মরণীতে যেটা ছিল সেটা হলো মানে চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে নানান যে ইতিহাস হ্যাঁ সেই মানে নানান ইন্টারেস্টিং গল্প এগুলো ছিল এরকম ভাবে আমরা সেগমেন্ট সাজিয়েছিলাম এবং বললাম যে এটা আগে যে মূল লক্ষ্য কিন্তু এটা ছিল যে সামাজিক সচেতনতা এবং বাণিজ্যিক মানে কোন রকম বাণিজ্যিকীকরণের বিরুদ্ধে গিয়ে সামাজিক সচেতনতাকেই উপর আমরা জোর দিয়েছিলাম যখন আমরা এটা তৈরি করেছিলাম এবং তার পাশাপাশি ডক্টর বুন যেটা বললেন যে দেওয়াল ভাঙতে মানে একটা রোগী এবং চিকিৎসকের যে সম্পর্ক সেটা যতটা সরাসরি হলে হব মানে হলে সমস্যাটা কম হয় তো সেইটা আমরা একটা চেষ্টা করেছিলাম এর মাধ্যমে আমি চিন্ময়না থেকে যে আসছি দু হাজার কুড়ির পয়লা জানুয়ারি আমরা ডক্টর সাহালক শুরু করেছিলাম তার ঠিক তিন মাস পরেই কোভিড মরম মহামারী শুরু হয় আর তজ্জনিত যে লকডাউন সেই লকডাউনও শুরু হয়ে যায় এই সময়টা জনশিক্ষার কাজ কিভাবে ডক্টর সাহালক করেছিল সে বিষয়ে যদি আপনি বলেন জনশিক্ষা দু হাজার কুড়ির জানুয়ারি মাসে ডক্টর ডায়লগ প্রথম আত্মপ্রকাশ করে কিন্তু তার বীজ রোপণ কিন্তু অনেকদিন আগে থেকেই হচ্ছিল এই যে রোগী এবং চিকিৎসকের মধ্যে একটা কমিউনিকেশনের অভাব একটা বিভেদ এবং আমাদের দেশে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে তো বটেই যে ডাক্তারকে একটা ব্যক্তি পূজার আসনে বসিয়ে দেওয়া এবং একটা শোম্যান শিপ টাইপের এটা এর জন্য ডাক্তাররা নিজেরাও অনেক অনেকাংশে দায়ী রোগীরা তো দায়ী যে আমার সবকিছু দায়িত্ব আমি ডাক্তারদের উপরেই চাপিয়ে দিলাম তারপরে কিছু যদি আমার আশা পূর্ণ না হয় তাহলে একটা মানে ঝামেলা ঝঞ্ঝাট বা একটা খারাপ একটা পরিস্থিতি তৈরি হওয়া এই জিনিসটা যে একটা কমিউনিকেশন অভাব এবং ডাক্তাররাও যে মানুষ তারাও যে তাদেরও যে কিছু আশা থাকতে পারে তাদেরও যে হতাশা থাকতে পারে তাদেরও যে ফেলিওর থাকতে পারে এই জিনিসগুলো মানুষের কাছে জানান এবং মানুষের যে চিকিৎসা ব্যবস্থার উপরে মানুষের যে ভরসা আশা এবং তাদের যে এক্সপেকটেশন সেও সেটাও মানে ডাক্তারদের জানানো এই যে মাঝখানে দেওয়াল ভাঙা এই জিনিসটা কিন্তু দরকার হয়ে পড়েছিল গত দশকের প্রায় মাঝামাঝি থেকেই দু হাজার কুড়ি জানুয়ারিতে ডক্টর ডায়লগ শুরু হয় তার কিছুদিনের মধ্যেই চলে আসে কবি কোভিডের সমস্যা হয়েছিল কি যে গোটা চিকিৎসা ব্যবস্থার একটা ক্রাইসিস দেখা দেয় এবং শুধু চিকিৎসা ব্যবস্থা না সারা পৃথিবীতে সমাজের নর্মাল ব্যবস্থার একটা ক্রাইসিস দেখা দেয় মানুষ লকডাউন পরিস্থিতিতে ঘরে বন্দী হয়ে পড়ে এবং মানুষকে ঘরের থেকেই মানে বেশ কিছু কাজকর্ম ঘরে বসেই করতে হয় অনলাইন সেক্ষেত্রে ডক্টর ডায়ালগ যেহেতু একটা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম এবং এখে এখানে যেরকম পিয়ালি বললেন যে অনেক রকমের পেজ এখানে খোলা হয়েছিল বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সেই পেজগুলো বেশ কিছু কিন্তু বেশ কাজে দিয়েছে কিছু মানুষের যদিও যতটা কাজে দেবে মানুষের যত সাথে যতটা আমরা সম্পৃক্ত হব ভেবেছিলাম সেটা হয়তো পুরোপুরি পূরণ হয়নি কিন্তু অনেকটাই পূরণ হয়েছে মানুষ এই ডক্টর ডায়ালগের পেজের ডাক্তারদের যে সমস্যাগুলো সেগুলো জানতে পেরেছেন আবার তাদের সমস্যাগুলো ডাক্তারদের কিছু কিছু সময় জানাতে পেরেছেন অনেকেই খুলেছেন তবে হ্যাঁ সার্কুলেশন এটা যেহেতু মেন স্ট্রিম মিডিয়ার মতো নয় এবং তার সাথে তুলনীয় নয় সেহেতু একটা বৃহত্তর সমাজে আমরা পৌঁছতে পারিনি কিন্তু যেখানে আমরা যেটুকুতে পৌঁছতে পেরেছি সেখানে কিন্তু সামান্য হলেও কাজ হয়েছে যে মানুষের যে দৈনন্দিন সমস্যা চিকিৎসা সংক্রান্ত সমস্যা তার যে হতাশা তার যে আশা এক্সপেকটেশন সেটা তিনি জানাতে পেরেছেন ডাক্তাররাও তাদের যে সমস্যা তাদের যে লিমিটেশন সেটাও তারা প্রকাশ করতে পেরেছে আর কোনো প্ল্যাটফর্ম ছিল না এর আগে তো সেইটুকু হয়েছে নিশ্চয়ই কিছুটা প্রোগ্রেস হয়েছে তবে যতটা আশা করা গিয়েছিল যে আরো সারা দেশে বা সারা মানে অন্তত বাংলায় যেরকম ভাবে ওয়াইড স্প্রেড একটা সার্কুলেশন হবে এবং মানুষ যেরকম ভাবে আসবেন তারা যুক্ত হবেন কারণ এটা শুধু ডাক্তারদের বা চিকিৎসা কর্মীদের ম্যাগাজিন নয় এখানে সাধারণ মানুষ এবং যারা রোগী তাদেরও অংশগ্রহণে 
আসা আমাদের ছিল তো সেইভাবে অংশগ্রহণ না হলো যেটুকু অংশগ্রহণ হয়েছে সেটাও যথেষ্ট উৎসাহ পরের প্রশ্ন ঐন্দ্রিলের কাছে লকডাউনের সময় আমাদের অনেকেরই চেম্বার বন্ধ ছিল চেম্বার বন্ধ ছিল কাজকর্ম কমে গেছিল সেই সময় অনেকেই আমরা সৃষ্টিতে মেতেছিলাম সৃষ্টি লেখালেখি ভিডিও তৈরি করা কবিতা লেখা গল্প লেখা স্মৃতিচারণ করা সেই সময়টার সেই সময়টা তাদের যে সৃষ্টিগুলো সেগুলোকে এক সূত্রে ধরে রাখা আর মানুষের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার কাজটা কিভাবে ডক্টর সাহেল করেছিল বলেন যদি আপনি বলছি এটা তো ঠিক যে লকডাউনটা একটা সেই সময়টা বেশ সাধারণ মানুষের পক্ষে বেশ দুর্ভাগ্যজনক ছিল আমাদের চিকিৎসকদের পক্ষেও মানে খুব ভালো সময় কাটেনি কারণ যারা চিকিৎসকরা কখনোই সব চেম্বার টেম্বার বন্ধ করে দিয়ে বা হাসপাতালে বন্ধ করে দিয়ে কেউ বসে থাকতে চান না সবাই কাজের মধ্যেই থাকতে চান তবু সেই সময় পেশেন্টের চাপ যেহেতু কম ছিল আমাদের যারা চেম্বার করেছি সেই সময় পেশেন্টের চাপ অনেকই কম ছিল মানে দিনে এমনি সময় যা পেশেন্ট দেখে হয়তো তার থেকে অনেক অর্ধেক সময় আমাদের পেশেন্ট দেখতে হয় সেই সময়টা আর বিশেষ করে আমাদের সেই সময়টা যে প্রিন্ট ম্যাগাজিন আমাদের চিকিৎসকদের যে স্বাস্থ্যের ভিত্তি হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেছিল সেই সময়টা আহ ইয়ে ডক্টর ডায়লগ নিশ্চিত ভাবে একটা ভালো কাজ করেছে যে আমরা চিকিৎসক যারা লেখালেখি করেছি সেটার একটা আর্টশিপ তৈরি হয়েছে ডক্টর ডায়লগে এবং আমরা যদি পর্যালোচনা করি সেই সময় প্রায় দিনে পাঁচটা করে লেখা বেরোতো এবং আমাদের লেখা জোগাড় করতেও সেই সময় কোনোদিন সমস্যা হয়নি এত বেশ বেশি পরিমাণ লেখা পাওয়া যেত এবং লেখার কোয়ালিটিও ভালো ছিল এবং অনেকেই লিখতেন হম এবং কোভিড পিরিয়ডের পর লকডাউন উঠে যাওয়ার পর আর সেই সময়টা পর আস্তে আস্তে অনেকেই কাজের মধ্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ার পর আস্তে আস্তে মানে লেখা অনেক কমে গেছে কিন্তু সেই সময়টা স্মৃতি অনেকের অনেক লেখার মধ্যে দিয়েই সেই সময় ডক্টর জয়লাকের আর্চিবে রয়ে গেছে বিশেষ করে চিকিৎসকরা যে করোনার সময় যারা কাজ করেছেন তারা যা স্মৃতি লিখেছেন সেটা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে একটা মানে ডকুমেন্ট হিসাবে থেকে গেছে এটাই বলা মানে ডক্টর ডায়লগ না থাকলে হয়তো সেইগুলো আস্তে আস্তে হারিয়ে যেত ডক্টর জয়লগের সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য ছাড়াও स्वास्थ्यकर्मी लेखा छो तो दो संस्था एक डर जालक और एक प्रणति प्रकाशन আমাদের কথা শুনতে চায় না বা আমাদের যে চিন্তা ভাবনার বই ছাপতে চায় না আমরা ঠিক করেছিলাম নিজেরাই ছাপবো আর এত কম দামে ছাপবো যাতে মানে পত্রিকা বা বই এত কম দামে ছাপবো যাতে সাধারণ মানুষ কিনতে পারে কারণ মেন স্ট্রিম মিডিয়া বা বড় প্রকাশনী থেকে বই ছাপলে তার যা দাম হয় সেটা সাধারণ মানুষের অনেক সময় সাধ্যের বাইরে চলে যায় আমরা ন্যূনতম মানে লাভ না লাভ না ক্ষতি এই নীতিতে বিশ্বাস করে কিছু বই ডাক্তারদের কিছু বই বের করেছিলাম এবং করতে করতে সেটা এখন প্রায় তিরিশটার বেশি বই হয়ে গেছে আমাদের এবার এই প্রথম দু বছরে আমরা যে দু হাজার কুড়ি এবং দু হাজার একুশ সালের এই দুটি বছরের আমরা কিছু লেখা বেছে ডক্টর ডায়লগের কিছু লেখা বেছে ডক্টর ডায়রি নামে দুটি সংকলন বের করেছিলাম আর একুশে ফেব্রুয়ারিতে আমাদের প্রত্যেক বছরই ডক্টর ডায়লগের পক্ষ থেকে একটা সুবর্ণবণিক সমাজে ফলে একটা অনুষ্ঠান হয় সেই অনুষ্ঠানে এই বই দুটি প্রকাশিত হয়েছে হ্যাঁ এছাড়াও নানা গুরুত্বপূর্ণ বই বিভিন্ন সময় আমাদের মানে এই প্রকাশনী থেকে প্রকাশ পেয়েছে যেগুলো সাধারণ মানুষের কাজে লাগে এরকমই বই যেমন সম্প্রতি প্রকাশ পেয়েছে ডক্টর পূর্ণবত গুণের লেখা ওষুধের যুক্তি সম্মত ব্যবহারের লক্ষ্যে বলে একটি বই তারপর আরো বেশ কিছু সাপ সংক্রান্ত বই আছে স্বাস্থ্য নিয়ে নানা রকম মানুষের মধ্যে কুসংস্কার নিয়ে বই আছে ডক্টর ডায়লগেরও মূল উদ্দেশ্য যায় মানে আমাদের প্রকাশনীরও মূল উদ্দেশ্য মূলত চিকিৎসকদের বই ছাপা এবং চিকিৎসক এবং রোগীদের মধ্যে যে সম্পর্কে যে মানে আমরা চিকিৎসকরা যে চিকিৎসকদের কথা আর কি সাধারণ মানুষের কাছে আরো বেশি করে পৌঁছে দেওয়া 
যাতে চিকিৎসকরা মানে সাধারণ মানুষের যাতে চিকিৎসকদের মানুষ বলেই ভাবতে পারেন মানে তাদের মধ্যে যে আবেগ আছে তাদের মধ্যেও যে মানে ভালো মন্দ সবই আছে সেইটা মিলিয়ে তারা যে তাদের মতোই সাধারণ মানুষ সেটা ভাবতে পারে আর এবং সাধারণ মানুষকে সাধারণ যে রোগ সংক্রান্ত এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য এটাই মূল ইয়ে মানে আমাদের ডক্টর্স ডায়লগ এবং প্রণতি প্রকাশনের মূল উদ্দেশ্য প্রায় একই একটা ওয়েব ম্যাগাজিন একটা প্রিন্টেড ভার্সন আর কিটা আমি আবার পিয়ালের কাছে আসছি এই যে ওয়েব ম্যাগাজিন এই ওয়েব ম্যাগাজিন ম্যাগাজিনের কার্যকরী সম্পাদকের দায়িত্ব ছাড়াও ডক্টর জায়লবের যে ফেসবুক লাইভ গুলো হয় তার অনেকগুলো সঞ্চালনার কাজও আপনি করেন কিছুটা আমিও করি এই স্বাস্থ্য চিকিৎসা এবং চিকিৎসা শিক্ষার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমাদের ফেসবুক লাইভ গুলোতে আলোচনা হয় কি মনে হয় যে কিভাবে এই অনুষ্ঠানগুলোকে আরো কার্যকর করা যায় এটা আমি পেয়ালের কাছে পেয়ালেকে জিজ্ঞেস করছি আমি অন্য যারা পার্টিসিপেন্ট তাদের কাছেও এটা নিয়ে মত চাইব মানে অবশ্যই সেটা তো একটা আমাদের সবসময় চেষ্টা থাকে যে কিভাবে আরো ভালো করা যাওয়া যায় তবে বর্তমান সময় যে ধরনের মানে একটা মানুষের কাছে পৌঁছাতে গেলে যে ধরনের প্রচার প্রয়োজন সেটা অবশ্যই আমাদের এখানে হয় না মানে আমাদের একটা জাস্ট ফেসবুক পেজ আছে এবং একটা ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে সেটা মানে সেটাতে নিয়মিত যদি আমরা ছোট ছোট কন্টেন্ট মানে আকর্ষণীয় কিছু কন্টেন্ট দেওয়া যায় তাহলে মানে কন্টেন্টের ছোট ছোট আকর্ষণীয় কিছু ভিডিও দেওয়া যায় চিকিৎসা সংক্রান্ত তাহলে আমার মনে হয় মানুষের কাছে পৌঁছানো যাবে আরো বেশি আমরা যদি কিছু অ্যানিমেশন ব্যবহার করে কিছু যদি করা যেতে পারে মানে এখনকার বর্তমান মানুষেরা যে ধরনের বিষয়ে আকৃষ্ট হন এখনো অনেকের মধ্যেই লেখা পড়ার প্রবণতা কমে গেছে মানে অবশ্যই একটা লেখার তার একটা অবশ্যই অন্য পাঠক রয়েছে কিন্তু অনেক মানে নতুন প্রজন্মকে যদি আমরা বলতে চাই তাহলে এরকম করে এত বড় লেখার পড়ার যে প্রবণতা সেটা অনেকটা কমে গেছে তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যে যদি ছোট ছোট মানে কন্টেন্টের ভিডিও তৈরি করা হয় যেটা একটু স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে আকর্ষণীয় মানে আমরা এখন এরকম ভিডিও অসংখ্য দেখি কিন্তু বেশিরভাগ ভিডিওতেই যেটা হয় যেটা সত্যের কাছাকাছি নয় হ্যাঁ মানে এমন কিছু ফেক থাকে তার প্রচুর ভুল ইনফরমেশন থাকে এই রকম না করে আমরা যেটা মানে আমরা তো জানি যে সঠিক জিনিসটা কি তো সেই সঠিক জিনিসটা তুলে ধরার মতন করে যদি ছোট ছোট ভিডিও কন্টেন্ট তৈরি করা হয় যদি অ্যানিমেশন কে ব্যবহার করা হয় তো আমার মনে হয় অনেক বেশি করে নতুন প্রজন্মের কাছে যাবে তো সেইটা অনেকটা ভালো হবে তারও এর বাইরে আমরা যেটা কিছুটা খোলেও করি সেটা হলো যেটা অনিন্দা বললেন যে আমাদের যে সচেতনতামূলক যে প্রয়াস সেগুলো ছোট ছোট করে বইয়ের আকারে এবং সেই বইগুলো এমন দাম রাখা হলো যেটা সাধারণ মানুষের কাছে যাবে এবং সেটা যদি মানে অনেক ক্ষেত্রে এরকম করা হলো যে যদি আমরা অনেকটা কম টাকাই দিই এবার যদি মানে আহ কম টাকার মাধ্যমে মানুষের বেশি মানুষের কাছে দেওয়া যায় কি সেইটা এইটা একটা আর ছোট ছোট যদি মানে এই ডক্টর ডায়লগের থেকে যদি কোনো ছোট ছোট সেমিনার বা প্রোগ্রাম করা হয় হ্যাঁ বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম গুলোতে গিয়ে মানে সেটা স্কুল হতে পারে সেটা আমাদের বিভিন্ন কমিউনিটির জায়গা হতে পারে সেরকম জায়গায় গিয়ে যদি ছোট ছোট বিষয়ে আলোচনা করা হয় বা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কোনো কিছু তথ্য ভিডিওর মাধ্যমে তুলে ধরা হয় আমার মনে হয় অনেক বেশি মানে আকর্ষণীয় হবে কিন্তু এটা আমরা মানে অবশ্যই চেষ্টায় আছি কিন্তু সেটা আমরা মানে কোনো একটা জায়গায় থেমে যাচ্ছি যেটা হলো আর্থিক দিক থেকে সেই কারণ এটা সবটাই খুব মানে যথেষ্ট দামি বিষয়টা আর কি করতে যায় আমি আসলে পেয়ালি কে যে প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করেছিলাম পেয়ালি সেই প্রশ্নটার উত্তর না দিয়ে যে প্রশ্ন আমি এর পরে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে আমি আমার স্পেসিফিক উত্তর জিজ্ঞাসা ছিল যে আমরা যে ফেসবুক লাইভ গুলো করি কিভাবে এই ফেসবুক লাইভ গুলোকে আরো বেশি কার্যকর এবং অর্থবহ করে 
এটা ছিল আমার প্রশ্ন আর আমি ফেসবুক লাইভ কে কিভাবে কাজ করবা হ্যাঁ আমরা অনেক বেশি মানুষের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করতে পারি মানে ফেসবুক পেজটাকে এতে বাড়ানো বহু মানুষের কাছে কিন্তু মূল যে বিষয় আমরা মানুষের কাছে কিভাবে মানে সবটাই যদি মানুষের কাছে পৌঁছানোটা বিষয় হয় তাহলে আমরা এই ধরনের কন্টেন্ট করে মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারি কিন্তু সবটাই যেটা বললাম যে সেটা অনেকটাই মানে খরচা সাপেক্ষ এবং আরো মানে শুধুমাত্র একটা মানুষ বা দুটো মানুষ ইনভলভ হলে হবে না সেটা আরো অনেক বেশি মানে সংগঠনের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে যারা আমাদের সঙ্গে যুক্ত তারাও যদি নিজেরা একটুখানি প্রচেষ্টা করে তারা যে তারা যে গ্রুপ গুলোর সঙ্গে যুক্ত সেখানে সেইগুলো যদি আহ ফেসবুক লাইভ এর যে লিঙ্ক গুলো সেগুলো যদি ছড়িয়ে দেওয়া হয় এটাই পদ্ধতি আমি এই প্রশ্নটাই তিনজনের কাছে করব যে প্রশ্ন মানে একটা প্রশ্ন আমি করেছিলাম আর পেয়ালি এর তারপরে যেটা প্রশ্নটা আমি করতাম সেটা নিয়ে মতামত দিয়েছি এই দুটো বিষয় নিয়ে যে এক হচ্ছে যে মানে আমি সিনিয়রিটি হিসেবে জিজ্ঞেস করব প্রথমে চিন্ময়ের কাছে যে কিভাবে আমরা ডক্টর জায়লগ এর ডক্টর জায়লগ থেকে আরো কার্যকর করতে পারি আর কিভাবে আমরা ডক্টর জায়লগ এর যে ফেসবুক লাইভ সেটাকে আরো আকর্ষণীয় আরো কাজের করতে পারি মানে আমরা যদি দেখি তাহলে দেখা যাবে যে ডক্টর ডায়ালগ এ আমাদের যে পোস্ট গুলো হয় পোস্টের মধ্যে বেশি পোস্ট হচ্ছে হচ্ছে ডক্টর ডায়েরিতে যেখানে আমরা আমাদের যে আমাদের যে অভিজ্ঞতা চিকিৎসার অভিজ্ঞতা বা জীবনের অভিজ্ঞতা সেগুলো নিয়ে লিখি সেকেন্ড হচ্ছে ডক্টর ডায়ালগ বলে যে সেগমেন্টটা সেখানে আমরা আমাদের বিভিন্ন বিভিন্ন বিষয় মতামত সামাজিক বিষয় মতামত রাজনৈতিক মতামত অন্য অন্যান্য চিকিৎসা সংক্রান্ত মতামত সেগুলো আমরা লিখি এছাড়া মা ও শিশু মায়ের স্বাস্থ্য শিশুদের স্বাস্থ্য এবং ফোর্থ হচ্ছে মন এই চারটে সেগমেন্ট ছাড়া চারটে পেজ ছাড়া অন্য অন্য পেজগুলোর জন্য কিন্তু আমাদের লেখা জোগাড় করাটা খুব ডিফিকাল্ট হয় এবং এই যে আমরা যেটা শুরু করেছিলাম যে ডক্টর সন কল ডক্টর সন কলটা আমরা শুরু করেছিলাম কিন্তু ডক্টর সন কল আমরা চলেই নি সেই অর্থে তো এই কিভাবে আমরা ডক্টর সালটাকে আরো ভালো করে সাজাতে পারি এটা একটা এইটা নিয়ে আপনার মতামত চাইবো আর কিভাবে আমরা ফেসবুক লাইভের আলোচনার টপিক গুলোকে আরো লিভিং করতে পারি প্রথমে চিনময় যেটা বলবো সেটা হচ্ছে সিনিয়রিটি জুনিয়র জুনিয়র কিছু না যেহেতু আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন প্রথমে আমি বলছি সেটা হচ্ছে প্রথম প্রশ্ন বলি প্রশ্নের উত্তর বলি সেটা হচ্ছে ফেসবুক লাইভ কে কি করে আরো জনপ্রিয় করা যায় এখন আজ থেকে চার পাঁচ বছর আগে ফেসবুক যেরকম ছিল এখন কিন্তু ফেসবুক অনেক বেশি কমার্শিয়াল ফেসবুকে এখন মান মানে রিচ কতটা অডিয়েন্স এর কাছে আমরা পৌঁছবো সেটা অনেকটা নির্ভর করছে আমরা কতটা ফেসবুক অথরিটিকে কমার্স দিতে পারছি কতটা লাভ দিতে পারছি তো আমাদের পেজটা যেহেতু কমার্শিয়াল পেজ নয় এটা জনসচেতনামূলক পেজ এর আমাদের সেই গুরুত্বটা ফেসবুক কখনোই দেবে না তার কারণ হচ্ছে ফেসবুক এখন দে আর রানিং দ্য কমপ্লিটলি লাইক আ মেইন স্ট্রিম মিডিয়া এবং ওই সোশ্যাল মিডিয়া থেকে আস্তে আস্তে যেন এটা যেন একটা কমার্শিয়াল মেইন স্ট্রিম মিডিয়াতে কনভার্টেড হয়ে যাচ্ছে যাদের মানে বিজনেস বেশি যারা বিজনেস দিতে পারে তাদেরকে তাদের রিচ বাড়ছে আর বাকিদের রিচ আস্তে আস্তে যদিও জনপ্রিয় হলেও আস্তে আস্তে রিচ ছোট হয়ে যায় সেটা আমরা ব্যক্তিগত ফেসবুক পেজে বা ব্যক্তিগত ফেসবুক যে আমাদের অ্যাকাউন্ট আছে সেখানেও আমরা দেখছি তো এইটা বাড়াতে গেলে যেটা পিয়ালি বললেন যে একটা ফান্ড জেনারেট করা দরকার যেখানে আমরা কিছু হয়তো এই মুহূর্তে বলতে পারছি যে কিভাবে করতে হবে কিন্তু একটা কমার্শিয়ালিও একটু অ্যাক্টিভ হতে হবে এক নম্বর দু নম্বর হচ্ছে আমরা এই যে ফেসবুক পেজ আমাদের ডক্টর স্টাইলাতে সেই ফেসবুক পেজকে আমরা আরো যাতে প্রমোট করতে পারি তার জন্য যেটা করা দরকার সেটা হচ্ছে আরো মান ডক্টরদের স্বাস্থ্যকর্মীদের এবং রোগী এবং তাদের বাড়ির লোক সাধারণ মানুষ তাদেরকে আরো বেশি বেশি করে ইনভলভ করা যাতে অনেকেই ইন্টারেস্টেড অনেকেই আছেন সাধারণ মানুষ যারা হচ্ছে জানতে চান যে ডাক্তারদের সাথে সম্পৃক্ত হতে চান তাদেরকে এবং তাদের মধ্যে অনেক অনেকেই টেকনোলজিক্যালি বেশ সাউন্ড বেশ স্মার্ট তারা এই জিনিসগুলো পারেন এগুলো সবাই পারবে না তো সেই তাদেরকে আরো বেশি করে সুযোগ দেওয়া যে এই ফেসবুক পেজটা আমরা আরো কি করে জনপ্রিয় করতে পারি তাদের পরামর্শ নেওয়া এবং সে মধ্যে চল এবার দ্বিতীয় যেটা পার্ট সেটা হচ্ছে যে আমাদের ডক্টর ডায়ালগকে কি করে আরো বেশি ফ্রুটফুল করা যায় এবং আরো বেশি জনপ্রিয় করা যায় জনপ্রিয় করতে গেলে ওই যে চারটে পেজ তার মধ্যে ডাক্তারদের নিজস্ব যে অভিজ্ঞতার কথা ডক্টর চাই 
এই ধরনের জিনিসগুলো এই অভিজ্ঞতার কথা আমরা তিন বছর ধরে অনেক বলেছি এবং অভিজ্ঞতার কথা যেগুলো হয় সেগুলো এরপরে বেশি হয় না কারণ একটা পৌন পৌনিকতা রিপিটেশন হতে থাকছে তো সেইগুলো থাকবে সেটা বলতেও হবে ডাক্তারদের বলার একটা প্ল্যাটফর্মও চাই কিন্তু তার সাথে যেটা আমরা একটু আগে আলোচনা করছিলাম বিশেষ করে পিয়াদি যে ওই একটা অ্যানিমেটেড পেজ তৈরি করা বা অ্যানিমেটেড কন্টেন্ট যাতে রোগীরা মানে যারা ডাক্তারের কাছে না গিয়েও কোন একটা রোগ কি করে প্রতিরোধ করবে কি করে রোগের প্রাথমিক অবস্থায় তাকে মোকাবিলা করবে এটা যেন জানতে পারে এখন মানুষের কিন্তু অত সময় নেই এখন যদি আমরা একটা ইউটিউব ভিডিও করি আধ ঘন্টা দেখে না আমারই দেখবো না ইউটিউব সময় নেই ইউটিউব ভিডিও আধ ঘন্টা ধরে দেখবো এখন সব চারদিকে মানুষের এখন সময় চলে কমে এসছে রিল পাঁচ মিনিটে ঠিক আছে পাঁচ মিনিট সাত মিনিটে তো আমাদেরকে সেভাবেই করতে হবে বিশেষ করে এখনকার যে জেনারেশন তাদের কাছে যদি পৌঁছতে হয় তাহলে আমাকে কন্টেন্টের ডিউরেশন ছোট করে দিতে হবে অ্যাট্রাক্টিভ করতে হবে এবং সেটাকে অ্যানিমেটেড করে যাতে মানুষ বুঝতে পারে মানুষ আমাদের কথা অনেক সময় বোঝেন না তার কারণ হচ্ছে আমরা এত জটিল ভাষায় কথা বলি সেই সেই ভাষাটাকে ওনারা সে ভাষাই বলুন বা আমাদের কন্টেন্টই বলুন যেভাবেই বলুন আমরা ডক্টর জয়াল ডায়লগ বা শাস্ত্রের ভিত্তে হওয়ার পরে বা ইন্দ্রিয়ের প্রণতি প্রকাশনের পরে নিশ্চয়ই আমরা অনেকটাই মানে লাভ হয়েছি যে আমরা মানুষের কাছে কাছে পৌঁছতে পেরেছি কিন্তু তাও আমি এখনো দেখবো যে সাধারণ মানুষকে এই যে কুসংস্কার ইত্যাদি এই সাধারণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যে ছোট ছোট তাদের যে প্রশ্ন সেই প্রশ্নের জবাব দেওয়া এগুলো যদি সহজ সরল ভাষায় আমরা করতে পারি তাহলে আমরা মানুষের কাছে পৌঁছতে পারবো আর যদি ব্যাপারটাকে আরো জটিল করে দিই এবং আমাদের আমাদের সেই ওই বেদী ওপর থেকে যদি আমরা কথাটা বলি তাহলে কিন্তু হবে না একই রকম থাকে সুতরাং আমাদেরও ব্যাপার আমাদের যে বক্তব্য সেটাকে সরল করতে হবে সেটাকে অ্যাট্রাক্টিভ করতে হবে সেটাকে অ্যানিমেটেড করতে হবে যাতে মানুষ বুঝতে পারে অ্যানিমেশন খুব দরকার আছে এবং খুব ছোট করতে হবে এবং সেটা যাতে মানুষের প্রয়োজন মেটে তাদের তারা যে রোগ যেই রোগগুলো বেশি ভোগেন যেই রোগ যেন ডায়রিয়া মানুষ যেভাবে সাধারণ বিষয় তারা মানুষ কি করে কোন রোগে কোথায় পৌঁছতে হবে তার কাছে যেতে হবে কোন হাসপাতালে কখন যেতে হবে এবং এই জ্বলন্ত সমস্যাগুলোর সমাধান খুব ছোট ছোট ভিডিও করে খুব ছোট ছোট লেখায় যদি আমরা করতে পারি এবং আরো মানুষকে যাতে আমরা ইনভলভ করতে পারি অনেক ডাক্তারদের মধ্যে অনেককে স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে তো বিরাট নার্সিং স্টাফ হাসপাতালের স্টাফ তারপরে হচ্ছে আইসিডিএস ওয়ার্কার তাদের অনেক অনেক অভিজ্ঞতা আছে তাদেরকেও যদি আমরা ইনভলভ করতে পারি এবং সাধারণ মানুষকে তো বললাম ইনভলভ করতে পারি আমার আমার মনে হয় এটা আরো অনেক স্কোপ আছে আরো অনেক জায়গা আছে এর পরে আমি ইন্দ্রনের কাছে আসবো আমাদের মধ্যে এই বিষয়টা চিন্ময় যে ব্যাপার বিষয়গুলো বললো তার মধ্যে সবচেয়ে আমাদের মধ্যে এক্সপার্ট হচ্ছে ইন্দ্রনীল আমি এক্ষুনি এক্ষুনি ইউটিউব চ্যানেল খুঁজ দেখলাম ইন্দ্রনীলের ইন্দ্রনীলের ইউটিউব চ্যানেলে সাবস্ক্রাইবারের সংখ্যা হচ্ছে ছেষট্টি হাজার তিনশো আমাদের যেখানে বারোশো সেখানে ওর হচ্ছে ছেষট্টি হাজার তিনশো ভিডিও এবং ভিডিও এবং রিল মানে সবকিছু মিলিয়ে সংখ্যাটা হচ্ছে চারশো এগারো বক্তব্য রাখতে হবে সেইগুলো হেডিং শুধু অ্যাট্রাকটিভ কারণ লোকে হেডিং দেখে লোককে কন্টেন্ট খুব কম দেখে এবং এই এক মিনিট যেটা হবে প্রথম কুড়ি সেকেন্ডের মধ্যে ডিসাইড করবে সে দেখবে কি দেখবে না তারপরে হচ্ছে যে ভিডিও যদি আমরা করি তিন চার মিনিটের মধ্যে করতে হবে আমাদের যে ফেসবুক লাইভ গুলো হয় সেগুলো খুব ম্যার ম্যারে হয় তো আমাদেরকে পডকাস্ট বা এরকম জিনিস করতে হবে খুব বেশি খরচা নয় বাট খরচা লাগে এগুলোতে নাম্বার টু পেজ প্রমোশন না করলে আমরা এগোতে পারবো না এবং সেটা হচ্ছে যে দ্যাটস হাউ আওয়ার মানে রিচ বাড়বে আর আমাদের রেগুলার পোস্ট দিনে চার পাঁচটা পোস্ট করতে হবে কিছু পোস্ট আমরা সবাই সচেতনতা বাট সামথিং উইথ ফান বা একই জিনিস হয়তো কন্ডম নিয়ে আমি পোস্ট করছি যেটা কন্ট্রাসেপশন বাট এমন ভাবে ব্যাপারটাকে প্রেজেন্ট করছি যে লোকে এই পোস্টটাকে ভাইরাল করবে তো দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ দ্য ছবি কিছু একটা যেটা লোকের মনে লাগে আমরা যেটা করছি আমরা ইনফরমেশন দিচ্ছি ইনফরমেশন প্রচুর আছে বাট এটা একটা বিজ্ঞাপন আমাদের বেচতে হবে যদি তুমি বলো যে কি করে আমরা আমি যদি বলি আমার পেজেতে এখন ফলোয়ার্স যদি বলি যে দেড় লাখ আছে আমি নিজেকে বেচছি এখানে হ্যাঁ তো এইটা করেই আমরা এগোতে হবে উই কানশিয়াস সে যে যে ভাষাতে কথা বলে আমরা হিন্দি অ্যাপ্রোচ করিনি আমাদের ইংলিশটাই কোনো কিছু নেই 
তো আমাদের মাল্টিলিঙ্গুয়াল হতে হবে আমার মনে হয় এটা করলে ইফ উই স্পেন্ড মানি ইফ উই গো উইথ দ্য ট্রেন্ড তাহলে কিন্তু আমাদের পেজ আরো অনেক বেশি ছড়াতে পারবে বাকি নেই আমাদের ওই যে যে কোনো ভাবে হচ্ছে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য এই প্ল্যাটফর্ম যেটা সমস্যা হচ্ছে যে প্রথম দিকে ডক্টর ডায়লগ নিয়ে আমাদের চিকিৎসকদের মধ্যে যে উৎসাহ ছিল এবার সময়ের সাথে সাথে যেটা হয় একটুখানি এখন হয়তো উৎসাহ কমেছে এবং আগে প্রতিদিন যেরকম ভাবে সাধারণ মানে বীজ হতো এখন হয়তো অতটা হচ্ছে না সেইটা আবার নতুন করে আমাদের নতুন উৎসাহে শুরু করতে হবে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফেসবুকে এই প্রমোশনের মাধ্যমে রিচ যদি বাড়ানো যায় ফেসবুকে প্রমোশনের মাধ্যমে বেশি খরচ হয় না রিচ অনেকটাই বাড়ে সেইটা যদি বাড়ানো যায় তাহলে লাভ হবে মানে যেটা হ্যাঁ যেটা হচ্ছে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানোর যেভাবে হোক পৌঁছাতে হবে না হলে মূল উদ্দেশ্য আমরা নিজেদের মধ্যে মানে আলোচ ইয়ে করে যত ভালো লেখাই হোক সেটা যদি মানুষের কাছে না পৌঁছায় সেটা না পড়ে বা না দেখে সেই ভিডিও তাহলে খুব বেশি মানে তার থেকে তাদের সুফলও কিছু মানে সেরকম পাওয়া সম্ভব না যেটা চিন্ময় দা ইন্দ্রনীল দা বললো আমিও ওর সাথে একমত সেটা নিয়ে আমাদের নিজেদের মধ্যে ভাবনা চিন্তা করতে হবে নিজেরা বসে করতে হবে এবং আরো চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের আমাদের এর সাথে যুক্ত করতে হবে কারণ চিকিৎসকদের একটা বড় পরিচিতি থাকে স্বাস্থ্যকর্মীদেরও পরিচিতি থাকে তারা সাধারণ মানুষকে মানে এবং অন্যদের এটার সম্বন্ধে জানাতে পারেন সেইটা নিয়ে চেষ্টা করতে হবে আমরা আজকে যেটা যে আলোচনাটা করলাম আলোচনাটা অ্যাকচুয়ালি এইটা এটা হয়তো আমরা নিজেরা চারজন পাঁচজন বসে আলাদা আলাদা করে একটা মিটিং করতে পারতাম এইটা এক হিসেবে বলা যায় যদিও আমরা ফেসবুক লাইভ সবাই আমাদের আলাপ আলোচনাটা দেখতে পাচ্ছেন এইটা আমাদের সম্পাদক মন্ডলেরই একটা আলাপ আলোচনা লং থিঙ্কিং বলতে পারেন তো যে বিষয়গুলো আজকে আলোচনার বিষয় নিয়ে যদি চিন্ময় ইন্দ্র ইন্দ্রিল পিয়ালি আর কারো যদি কিছু বলার না থাকে তাহলে আমি শেষ করব আলোচনার বিষয় আমার একটু বলার আছে এক হলো সঞ্চালক বললেন একটু আগে যে আমরা অনেকটাই মানে অনেক প্রোগ্রামে আমি সঞ্চালনা করি বা ডক্টর গুণ করেন হ্যাঁ কিন্তু মানে বিষয়টা হলো এরকম যে আমরা এই কাজটা খুব বেশি পটু এরকম নয় মানে আমরা অনেকটাই করি যেটা একটা সচেতনতা মানুষের মধ্যে প্রচার করার প্রয়োজন সেই তাগিদ থেকে মানে আমরা খুব ভালো সঞ্চালক এরকম বুঝি না কিন্তু আমরা চেষ্টা করি এবং এই কাজটা এই কারণে করি যে মানুষের মধ্যে যাতে মানে যে যেগুলো সত্যি যেগুলো স্বাস্থ্য সংক্রান্ত যে বিষয়গুলো মানুষের জানা উচিত সেই প্রাথমিক বিষয়গুলো মানুষকে জানানোরটাই আমাদের লক্ষ্য সেই কারণে আমরা করি আর এক আর আজকের আলোচনায় আমরা অনেকটাই মানে আমরা অনেকটাই জানতে পারলাম যে কিভাবে আরো বেশি এগিয়ে যাওয়া যায় হ্যাঁ বেশ কিছু পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা জানলাম এটা যদি আমরা নিজেদের মধ্যে এই জায়গা থেকে আমরা শিখি তাহলে হয়তো অনেকটাই আর কি আমাদের এখন যে সমস্যা বহু মানুষের কাছে পৌঁছানো সেটা হয়তো অনেকটাই কাটিয়ে উঠবে এটাই আমার বল যা আলোচনা করার মোটামুটি হয়েছে এবার যেটা করার দরকার সেটা হচ্ছে যে আমরা একটা জিনিস করতে পারি সেটা হচ্ছে যে এই যে টেকনিক্যাল বিষয়গুলো এখন এসে গেছে গত এক বছর ধরে ছেড়ে <laughs> <laughs> কারো হেল্প নেওয়া উচিত
যারা এটা নিয়ে কাজ করছে ধন্যবাদ না আর কিছু নতুন কিছু বলার নেই আমরা তাহলে আমাদের আজকের যে ডক্টর জায়লগের যে ফেসবুক লাইভ উনআশি তম ফেসবুক লাইভ এবছরের শেষ ফেসবুক লাইভ সেই ফেসবুক লাইভে আমরা শেষ করতে যাচ্ছি আমরা সামনের বছর পয়লা জানুয়ারি ডক্টর জায়লগ তার পঞ্চম বর্ষে প্রবেশ করবে আমি আশা করব যে আরো বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে আমরা যাতে পৌঁছতে পারি তার জন্য আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করতে পারব চেষ্টা করব একসঙ্গে এবং আমরা আমাদের আমাদের যে লক্ষ্য সেই লক্ষ্যে আমরা সফল হব ধন্যবাদ সবাইকে নমস্কার ধন্যবাদ নমস্কার নমস্কার